ettekujutuses on keskaeg pime ja külm ning inimese elu lühike ja karm, mida ohustavad pidevalt sõjad ja haigused. Arheoloogilised leiud aga kinitavad, et tegelikult leidus seal pimedal perioodil ka tegevusi millega meelt lahutada. Iitsetest hazard mängudest räägib kohe Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu hoidja Heidi Luik. Arheoloogilistel kaevamistel leitakse muu hulgas ka mängu- ja meelelahutusega seotud esemeid. Sellisteks leidudeks on näiteks luust ja sarvest valmistatud täringud, mis annavad tunnistust hazard mängude mängimisest keskaegses linnas. Tänapäevaste täringute eelkäijaks olid loomade kunds luud. Igale küljele anti eri väärtus ja nii oli neid võimalik kasutada täringutena. Eestis on selliseid täringuid leitud muinasaegsetelt linnamägedelt, näiteks Soontaganast ja Varbulast, aga samuti keskaegsetest asulatest ja linnustelt, näiteks Lihulast ja Otepäelt. Algselt mängisid kontsluudega täringumänge täiskasvanud, hiljem said neist laste mänguasjad. Kuubikujulisi täringuid on Eestis tead alates keskajast. Kõige rohkem 14 eksemplari on neid leitud Tallinnas Raekoja platsil toimunud arheoloogiliste uuringute käigus. Kirik ja linnavõimud taunisid hazard mängude mängimist, millest annavad tunnistust, mängimist piiravad või lausa keelavad seadused. Hazard mängude käigus tuli ette sedagi, et mängu püüti pettusega võita. Ühel siinsel täringul on kaks vastamisi asetsevad külge tehtud teistest natuke suuremad ja nendele on märgitud suurim silmade arv. Arvatavasti loodeti, et sellele küljele seisma jäämine on tõenäolisem. Katsed Petta viisid mängu käigus puhkenud tülideni. Nagu on kujutatud näiteks ühel 13. sajandist pärineval reliefil ühes Skotlandi kirikus.